தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தில் முழு கவனம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது பல லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய்கள் தமிழகத்திலே முதலீடுகள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இன்றைய தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு இத்தனை ஆண்டுகளாக செயல்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்த சேலம் விமான நிலையத்திற்கு விமான சேவை இன்று துவக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சேவையில் அந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது சதவீதமான இடங்கள் குறைந்த கட்டணத்தில் பயணிகள் பயணம் செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த குறைந்த கட்டணம் அப்படின்னு அதில் அதிகபட்ச கட்டணம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில் வந்து யார் வேணாலும் போகலாம் அதுக்கு மேல் வரக்கூடிய பணத்தை வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய அரசாங்கம் இது செலுத்துது இதே போல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சை நெய்வேலி ஓசூர் இது போல் உள்ள பகுதிகளுக்கும் இந்த விமான சேவை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க மூன்று மாதத்திற்குள்ளாக ஓசூரில் அந்த சேவை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஏற்கனவே பாதுகாப்புத்துறையின் மூலமாக சென்னை திருச்சி கோயம்புத்தூர் சேலம் ஓசூர் பெங்களூர் சென்னை பழமொழி இந்த ஒட்டுமொத்த இடத்தையும் வந்து டிஃபென்ஸ் காரிடர் ஆட்டு கொண்டிருக்கு பாதுகாப்பு சம்பந்தமான உபகரணங்கள் ச தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதாட்டு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அந்த வேலைகளும் உடனடியாக தொகுக்க இருக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயில் பெட்ரோலியத்துறையின் மூலமாக பணிகள் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாயில் கன்னியாகுமரியில் வந்து புதிய துறைமுகம் கட்ட முடிவு பணி பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயில் இங்கிருந்து சேலத்திற்கு எக்ஸ்பிரஸ் வே விரைவு ரயில் பாதை விரைவு பாதை சாலை அமைக்கக்கூடிய பணி இதே போல் சேலத்துக்கு சுற்றுச்சாலை திருச்சிக்கு சுற்றுச்சாலை கோயம்புத்தூருக்கு சுற்றுச்சாலை மதுரைக்கு சுற்றுச்சாலை முழுக்க முழுக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய அரசாங்கத்தினுடைய பணம் இது செலவிடப்படுது ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நீங்கள் ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்குள்ளே நம்ம பார்த்தோன்னா குறைந்தபட்சம் இரண்டரை லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்கள் பல்வேறு துறைகள் மூலமாக அறிவிக்கப்படும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தில் மேற்பார்வை ஆணையம் இல்லை மத்திய அரசு அமைக்கிறது ஏற்றுக்கிற முடியாது அப்படி அமைச்சா பெரிய லெவலில் போராட்டம் நடத்துவோம்னு திமுக மாநாட்டில் சிறப்பு தீர்மானம் நான் ஏற்கனவே நான் வந்து நேற்றைய தினம் ஒரு வேண்டுதல் வச்சுருந்தேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செயல் தலைவர் அவர்களுக்கு அவரும் அவருடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திருநாவுக்கரசர் அவர்களும் உடனடியாக இங்கிருந்து புறப்பட்டு போய் பெங்களூரில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அவருடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் காங்கிரஸினுடைய முதலமைச்சர் சித்தராமையா அவர்களுக்கு பேசணும் பேசி எப்படியாவது இந்த இதுக்கு மேலாக வாரியம் அமைப்பதற்கு நீங்கள் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒப்புதலை பெறக்கூடிய அளவில் அவங்க செயல்பட வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு தான் என்ற என்னுடைய கோரிக்கை அவங்க போகலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் அனுப்பி வைங்க அவங்கள அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எதிர்கட்சி தலைவர் அப்படிங்கிறவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரசாங்கத்தினுடைய தலைவர் சார்பில் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய சார்பில் தயவு செய்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் அங்கே அனுப்பி வைங்க ஒருத்தர் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் இன்னைக்கு அவ் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இவர் ரெண்டு பேரையும் அனுப்பட்டோம் போகட்டும் ஏன் இந்த ஏன் இந்த இரட்டை வேஷம் போடுறாங்க முதல்ல அதுக்குள்ள முயற்சி பண்ணட்டுங்க சிறப்பு விமானம் இந்த ரெண்டு பேருக்காக மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணுவோம் போய் பேசட்டும் திருச்சியில் போலீசாரால் எட்டி வைத்த கர்ப்பிணி பெண் மரணம் சென்னையில் கல்லூரி வாசலில் வைத்து பட்டா பாலில் ஒரு பெண் வெட்டி கொலை ஏன்னா ஒவ்வொரு சேனலும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதுல எது உண்மையே தெரியலையே நீ நம்ம தண்டவா சேனல் பாத்திருக்கியா இல்லையா பாத்தது இல்ல அதுல ஒவ்வொன்றையும் டீடைலா சொல்லிருப்பாங்க போய் பாரு நீங்களும் ஒரு சம்பவத்தோட ஃபுல் டீடைலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்க தண்டவா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்